har så ikke noget med, at jeg ikke har kamprutine. Men der er en del rejsen forbundet med det her? Det er der. Altså, som Spaske engang sagde om det der med at være skaksmester, han sagde, at der er mange skjorter, der skal vaskes. Det er det ensomme liv at fare rundt som, som skakspiller? Ja, men det mest ensomme ved skak, det er vel til ved turneringssituationen, når man sidder op på scenen. Der, der er man jo helt alene. Der er der ikke nogen gode råd at hente nogen steder. Og øh, skak er selvfølgelig et udpræget individuelt spil. Jeg er udpræget nattemenneske. Jeg sover normalt fra kl. 4 til kl. 12. Og øh, øh, det ved jeg ikke. Det, ja, det om natten, der er normalt så dejligt roligt. Hvordan har du så med at skulle spille kl. 8 om morgenen? Det kan man vel komme ud for, eller kl. 9 om morgenen? Ja, hvis det bare er altså i en, i en turnering, øh, kan man indstille sig på at spille i og for sig, hvornår det skal være, hvis bare det er samtidig hver dag. Men turneringer med, med skiftende tidspunkter, det er ikke så rart. Nu i den her turnering, der er det vist ret rimeligt, vi spiller fra kl. 12 af, og det, det vender jeg mig så til. Ben, hvordan øh, kobler man fra fra skarfspillet og skiller Ja, det, det ved jeg ikke, men det har man i hvert fald lært. Altså, øh, jeg, jeg har jo kendt folk, der for eksempel ikke kunne spille med i en klubturnering, fordi de kom hjem, så kunne de ikke sove og sådan noget. Og der øh, vil jeg nok mene, at det er noget, man har kunnet, og det er noget, man i hvert fald har fået lært for mange år siden. Øh, det, det mest generende, det er jo det er under turneringerne, det der med hængepartierne. Og øh, det er rart, at man nu spiller lidt hurtigere og øh, spiller videre samme aften, sådan at man ikke har mange hængepartier til at ødelægge natstjonen. Men øh, i det store hele, så er det der med at koble fra, det er noget, man har kunnet hele tiden, og, og hvis man ikke havde kunnet det, så var man nok ikke blevet ved med at spille turnering skak. Hvad er det for nogle egenskaber, man enten har eller udvikler som skakspiller? Ja, øh, det er jo nok nogen, man har, og så yderligere udvikler. God hukommelse nævnes tit som en af dem, og øh, altså en, en evne til at tænke logisk på en eller anden måde, og en evne til at se tingene for sig. Altså det, man sidder og, og laver, når man beregner varianter ved brætter og sådan noget, der, der ser man jo stillingen mange træk frem. Og øh, man taler tit om noget, der hedder mønstergenkendelse, hvor man har set øh, lignende stillinger før, hvor man kan drage visse slutninger eller se visse analogier. Og desuden, altså, så er der selvfølgelig nogle egenskaber, som er fælles for alle former for slagsmål. Altså kampånd, eller hvad man skal kalde det. Og øh, der, der er folk, som har fremragende, øh, rent skakkelige egenskaber, men alligevel ikke er særlig gode turneringsspillere, fordi de måske mangler noget af det der. Det er nok sådan, at... Øh, det er nemmest at se det, der mangler. Det ser man også med unge spillere, som viser stor talent. Der ser man ikke i starten så meget, hvad det er, der måske mangler, men som så kommer frem, når de kommer op mod stærkere modstand. Nu er du selv 54 år. Ja. Øh, kan man mærke, at alderen begynder at presse på? Nej, faktisk ikke. Man mister ikke nogen, noget ved at blive ældre? Man mister på et eller andet tidspunkt noget af kampgejsten, men øh, det, det er ikke sket for mig endnu. Det er, der er andre, der har oplevet det, før de blev 30. En østrisk stormester, der hedder Elis Gasse, som lever i Argentina, han sagde det til mig, og han var altså nemlig eksempel på en, der, der, der tidligt mistede kampglæden, og øh, det har mere at gøre med ikke skakkelige øh, begivenheder, som for eksempel 2. verdenskrig, hvor han blev i Argentina osv., da han var der ned til turneringen 39. Og øh, jeg ser jo, hvad skal vi sige, en anden argentiner, som også altså blev der nede i 39, det var Neidorf, som kom fra Polen. Han er, han er 78, fylder 79 en af de her dage, og han er stadigvæk meget glad for at spille skak, og bruger også desuden skakspillet samtidig som en slags øh, afledning fra, fra andre problemer, når han kommer i tanke om alle de slægtninge, han mistede under 2. verdenskrig, øh, og polsk jøde, så, så skal han ind på en kaffebar, eller det kan man ikke kalde det, men uh, ja, hen, hen sådan et sted og, og spille skak et par timer, og det kan i sig med, 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 med hvem som helst. Han spiller, spiller lynskak med alle mulige mennesker derhen, så, så glemmer han det andet. Kan man godt øh, selv, øh, for eksempel du, øh, gå ind på en café og spille, spille skak? Kan man have den glæde stadigvæk og, og spille med almindelige det, mennesker? Det er, der, det er der altså nogen, der kan, og Night of et eksempel, men, men øh, jeg gør det ikke. 
og spille skak med, altså på lige betingelser med folk, der er langt svagere, det, det kan efter min mening ikke rigtig have noget fornuftigt formål. Så det, det er ikke noget, jeg gør. Der, der går måneder, hvor jeg ikke spiller skakparti. Fra slutningen af 1970'erne har man oplevet VM-matcher, f.eks. mellem amerikaneren Bobby Fischer og russeren Boris Baski, hvor det psykologiske prægede kampene foran brættet. Det, det betyder mange ting. Det betyder også meget, hvordan de tidligere resultater mellem de to de er, og, og der er mange andre ting, der kan spille ind. Og der er jo altså helt, hvad skal man sige, der er jo psykologiske tricks, som, som er helt korrekte at spille på. Men øh, ved nogle af de berømte matcher der, er netop de ting, der er blevet skrevet meget om, det har været, det har været produkt af, at det var sådan en slags øh, virkelig kold politisk krig, der var blandt ind i det. Du siger, at der er nogle psykologiske tricks, som er gangbare. Hvad, hvad, hvad kan det være? Ja, det mest almindelige psykologiske tricks, det, trick, det består jo simpelthen i at overraske. I at gøre et overraskende træk. Men øh, det kan vel også under tiden ligge i, i rytmen, altså om man trækker hurtigt eller langsomt eller sådan noget. Øh, en gang så havde jeg mod Pano, øh, en turnering nede på Mallorca, havde jeg... Øh, jeg, jeg havde god tid, og han, han var ved at være i tidnød. Og så omkring træk nummer 31, tror jeg det er, så, så offer jeg en bone. Og den bone, den brugte han en betydelig del af den resterende betingelsestid til at kigge på. Og han tog den ikke, og han gjorde et eller andet træk. Og derefter træk jeg meget hurtigt det næste træk, som beskyttede bonen. Og så det, det betød, at han følte sig narret. Og det er et lille psykologisk træk, et træk, som der ikke er noget usportsligt i. Tværtimod, en del af sporten. Godt, nu har du spillet skak i, i over 40 år. Kan man forbedre sig som skakspiller i, med den rutine, du har? Altså, man lærer jo noget mere åbningsteori, for eksempel. Men jeg tror ikke, at man kan sige, at man bliver stærkere. Det er, jeg, jeg har nok været lige stærk de sidste godt 20 år. 25 år kan vi godt sige. Vi kan cirka gå tilbage til sidste gang, jeg spillede i Danmarks Mesterskab, hvor jeg kort efter spillede godt i interzone-turneringen i Amsterdam, hvor jeg delte førstpladsen. Og øh, i al den tid, der er næppe... Ja, jeg har lært forskellige små ting, men øh, der kan man næppe sige, at jeg er blevet stærkere. Du står men jeg har heller, heller ikke gået meget tilbage. Hvordan står det med ambitionerne så? Ambitionen er først og fremmest at spille godt. Jeg siger, der er citeret for, at øh, du, hvis du fik en tre måneder, du kunne forberede dig på en kamp mod verdensmester Kasper for at måske slå ham? Ja, det kunne jeg også godt tænke mig, men jeg får nok ikke chancen. Ja. Men du kunne godt tænke dig... Ja, ja. Jeg anerkender slet ikke, at altså, der, der siges så meget om, at Kasper og Karpov er meget stærkere end de andre stormester, og det, det anerkender jeg ikke. Der findes ikke nogen ratingtal, som øh, viser... Hvem der er de stærkeste? Gør de ikke det? Jo, men de har, det har altså også meget at gøre med, at, at netop de to, de, de har jo til deres teoretiske forberedelser, altså til deres åbningsstudier, de har jo støtte af et helt hold. Og øh, det giver dem nok et vist forspring. Siden du flyttede din første skakbræk, der må alligevel være sket noget, fordi der er kommet det her en skakcomputer. Er det noget, man kan den hamle op med det? Med hjernen, den ja, jeg hjernen. tabte jo til en for nylig, men det, kan, det havde nu ikke meget med den selv og min spillestyrke at gøre, men med de forhold, hvor det foregik. Men øh, altså de almindelige computer, man kan købe i forretningerne, øh, de ligger jo altså betydeligt under stormesterniveau endnu. Men alligevel så fungerer skakhjernen, den menneskelige skakhjernen, vel som en form for computer? Eller det siger Botvinik, den tidligere russiske verdensmester Botvinik, han, han betragter det på den måde. Han siger, at en Stormester.